मिस उमा रानी बैनर्जी डेली के डिफरेंट फॉर्म्स के जितने एक्सपोर्ट मैनेजर्स आए हुए हैं उन्हें अंदर भेज दीजिए आप ओके ओके थैंक यू थैंक यू सर आपके वेडिंग कार्ड छप कर आ गए हैं oh. बाकी कार्ड मैंने टाइप कराने के लिए दे दिए हैं वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू वेरी मच लेकिन पहला कार्ड मैं राम को अपने हाथ से दूंगा वो मेरा दोस्त है मेरा यार है भाई से भी बढ़कर और दूसरा कार्ड टू माई डियर को मिला थैंक यू सो मच सर एक बात कहूँ यू आर स्वीट गर्ल हाय राजेश कम 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 अबे अभी तो हम खुद तेरी फैक्ट्री में आ रहे थे कि साले अगर मेरे लिए कोई काम काज हो शादी का तो बता मुझे हाँ? आप जिम्मेदार कब से हो गए भाई <laughs> खैर काम काज तो मैंने सब ठीक कर लिए जी भाई साहब आपके लिए काम छोड़ दिया फरमाइए शादी के दिन यानी इसी इतवार को आप शंकरगढ़ तशरीफ ले आइए ये आपका निमंत्रण पत्र हुजूर केवला बंदा पर्वत जी अगर हम नहीं आएंगे तो आपकी शादी कैसे हो सकती है तो हुजूर आप जरूर आइएगा जी आपको तो मालूम है जी हमें शादी करने का बड़ा शौक है हेलो <laughs> जी एक मिनट आपकी माता जी का रामपुर से ट्रंक का है साहब हेलो माँ हाँ मैं राम बोल रहा हूँ कैसी हो तीर्थ यात्रा से लौट आई मगर सीधे रामपुर क्यों चले गई बंबई क्यों नहीं आई राम पहले शादी कर बहुला फिर बॉम्बे आऊंगी हाँ माँ बहु भी ले आऊंगी एक दिन मगर ये बताओ तुम शंकरगढ़ राजेश की शादी में आ रही हो ना नहीं राम सफर की वजह से बहुत थक गई हूँ यहाँ आते राजेश की शादी का कार्ड मिला राजेश को मैंने फोन कर दिया है उसे बुरा तो लगा लेकिन फिर आशीर्वाद मांग लिया अच्छा राम राजेश की शादी के बाद सीधे माँ के पास आना फिर बॉम्बे जाना हाँ अच्छा माँ मैं चलू वरना मेरे पहुंचने से पहले बारात घर न लौटा है अच्छा माँ माँ धोखा का सामान गाड़ी में रखती है जी हाँ ये लीजिए अरे लाइए लाइए शुक्रिया एक्सक्यूज मी आप आपने पहचाना मुझे जी जी नहीं नहीं पहचाना मैं आपके चलो की दासी हूं मेरे देवता क्या कह रही हैं आप आप पहचानने में गलती कर रहे हैं ना मेरी आंखें गलती कर रही हैं ना मेरा मन हाँ राम आप मुझे कैसे पहचाने सदियां गुजर गई मगर अब वो घड़ी दूर नहीं रहा जब आप मुझे उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में जन्मों पहले किस्मत ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था आप मुझे जरूर पहचान लेंगे आप मुझे जरूर पहचान लेंगे ये छोटा स्टेशन है यहाँ कोई कुली वुली नहीं मिलेगा पर आपका नाम राम है नहीं जी हाँ मगर आ, आप 
बाबा मगर मगर कुछ नहीं जो भवानीपुर में आपकी गाड़ी खराब हो गई थी ना वो अब ठीक हो गई है और स्टेशन के बाहर खड़ी है क्या कह रहे हैं आप मेरी गाड़ी बाबा हाँ मगर कैसे कौन लाया अरे वही एक खूबसूरत मेम साहब लाया है मेम साहब कौन मेम साहब क्या नाम था उसका बड़े नाम तो नहीं बताया पर पहचान के लिए ये किताब दे गई चौकी मत ये वो आहट नहीं है जिसका आपको इंतजार है इसी आहट का तो मुझे सदियों से इंतजार था मेरे देवता आप अब तो पहचान लिया अपनी चित्रलेखा को चित्रलेखा मैं इसी तरह सजी हुई दुल्हन के रूप में थी ऐसी ही सजी हुई सेज थी वो रात हमारी सुहागरात थी मेरे देवता कौन से दुल्हन कौन सी सेज कौन सी सुहागरात ये क्या कह रहे हैं आप भाभी मुझे भाभी मत कहो मेरे देवता मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ आज तो मेरे जन्म जन्मांतर की निराशाओं ने आशा करो किया है आज कितनी शुभड़ी है मुझे अपने देवता के चरणों को छूने का सभा ये क्या कर रही हैं आप? मुझे अपने चरण छूने दीजिए ना रुक जाइए मैंने कहा रुक जाइए क्यों बेटा मुखड़ा देखा तो अंतरा भूल गए ना यार एक बात बता हाँ। शादी से पहले तू भाभी से मिल चुका था ओ, वेरी वेरी पर्सनल क्वेश्चन लेकिन तू मेरा यार है तेरे से क्या छिपाना सगाई के वक्त जब मैं इसके गांव गया था ना तो इसके घर के पिछवाड़े में थोड़ी हो गई थी अरे बेटा राम तुम कब आए <laughs> माता जी नमस्ते जीते रहो बहु पसंद आई बहुत अच्छी है <laughs> बेमिसाल है माजी राम साहब आपका टंग कौन मेरा टंग कौन एक मिनट माजी हेलो 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 हाँ कौन हाँ माँ हाँ बोलो हाँ मैं राम बोल रहा हूँ जोर से बोलो माँ क्या वो सुनाई नहीं दे रहा माँ हाँ क्या कह रहे हो बीमार हो अरे माँ सुनो 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 माँ मैं मैं अभी रवाना होता हूँ मैं आता हूँ तुम्हारे पास माँ हेलो 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 क्या बात है बेटा माँ जी का फोन था कुछ साफ से सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन तबीयत खराब है मुझे जाना पड़ेगा लेकिन बेटे इतनी रात जंगल का रास्ता जाना तो पड़ेगा ना राजेश ये किसका हार है कौन आया था यहाँ अच्छा संभाल के जाना बेटे अच्छा राम बाय बाय मेरे कमरे में कौन आया था ये हार जमीन पर पड़ा था जमीन पर क्या मजाक कर रही मेरे दोस्त राम ने अपने हाथ से दिया होगा अजीब है आपके दोस्त कमरे में आए और हार जमीन पर गिरा कर बिना मिले चले गए कैसी बातें कर रही हो बहू वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कह रहा था भाभी बड़ी बेमिसाल है लेकिन माँ जी जब मैं बाथरूम से आई तो वहाँ कोई नहीं था अजीब बात है राम ने ऐसा क्यों किया
क्या भाभी भाभी कहकर अपनी दासी को पाप की भागी मत बनाइए कैसी बातें कर रही हैं क्या हो गया आप काश आपको भी वो सब याद होता जिस यादों के सागर में मेरी आत्मा भटक रही है क्या याद होता आखिर क्या कहना चाहती हैं आप कहना नहीं याद दिलाना चाहती हूँ सिर्फ याद मगर क्या याद दिलाना चाहती हैं सदियों पहले की बात है आप कोटा के राजकुमार थे और मैं बूंदी की राजकुमारी मैं अगले पिछले जन्म को नहीं मानता मान जाओगे पिया सिर्फ ये शरीर छोड़कर मेरे पास आ जाओ जन्म जन्मांतर का भेद जाना चाहते हो तो ये शरीर त्याग दो आपका ये त्याग ही हमारा मिलन है आखिर आप समझती क्यों नहीं आप मेरे दोस्त की बीवी हैं राजेश मेरे लिए भाई से भी बढ़कर और आप क्यों मिस्टर क्या बात है एनी थिंग रॉन्ग जी नहीं थैंक यू वेरी मच तो आप फिर उधर क्या देख रहे हैं जी मैं चाहूं तो ही मुझे कोई देख सकता है और सुन सकता है वरना नहीं आपने कुछ देखा कुछ सुना वहां क्या है जनाब देखने सुनने को ठाकुर लगता है कुछ पागल है जी हाँ प्लीज लीव मे अंदर वाकई पागल है यार लेट्स गो चलो देखिए मुझे जल्दी अपनी माँ के पास पहुंचना है आप परेशान मत होइए। आपकी माँ को कुछ नहीं होगा या आप कैसे जानती हैं? आत्मा परमात्मा के बहुत नजदीक होती है मेरे देवता उसे सातों आसमान का भेद पता है कल ही आपकी माँ आपको मजबूर करेंगी आपकी शादी के लिए क्योंकि वो वचनबद्ध है आप अपनी माँ को भगवान समझते हैं इसलिए इनकार नहीं कर सकेंगे और अगर आपने हाँ कर दी तो इस जन्म में भी हमारा मिलन अधूरा रह जाएगा देखिए आप आप घर जाइए राजेश वगैरह आपके लिए परेशान हो रहे होंगे मेरा उन लोगों से क्या रिश्ता मेरा घर संसार तो आपके चरणों में है भगवान के लिए ऐसा मत कहिए आप भी घर जाइए हमें भी घर जाने दीजिए ठीक है अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे अगले मोड़ पर छोड़ दीजिए मैं वहां से खुद चली जाऊंगी ठीक है आइए आइए दुश्मन है जल्दी चलो यहां से भगवान के लिए जल्दी चलो ये अच्छे लोग नहीं है ना हाँ ये जीप यहां रास्ते में खड़ी करने का मतलब क्या हुआ ठाकुर कुछ नहीं यार जंगली जानवर था रिवॉल्वर जेब में रख लो क्यों भरी जवानी में अपने आप को मारना चाहते हो क्या भक्त हो दस कदम पर बात तुम्हारा इंतजार कर रही है आप पागलों की तरह ही दो तो क्या ढूंढ रहे हैं आइए मेरे साथ मैं दिखाता हूं चलिए आप अपनी कार के साथ इस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए होते अगर हमारी जीप रास्ते में न खड़ी होती तो थैंक यू वेरी मच किशन काका माँ कैसे बिल्कुल ठीक है साहब बेटे कौन है रे मैं हूँ माँ अरे राम तू तो राजेश की शादी में गया था इतनी जल्दी कैसे आ गया बेटे माँ आप ठीक तो है ना 
तू इतना परेशान क्यों है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटे आप चिंता मत कीजिए आपकी माँ को कुछ नहीं होगा क्या सोच रहा है राम आ, आ, कुछ नहीं माँ मगर आपने तो टेलीफोन पर कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं मैं तो बिल्कुल डर गया था कैसा फोन मैंने कोई फोन नहीं किया बेटे आपने नहीं किया तो फिर फोन भी उसी ने किया होगा उसने किसने बेटे <laughs> कुछ नहीं माँ आओ आओ बैठा एक बात बताओ माँ क्या दुनिया में भूत प्रेत आत्मा पुनर्जन्म नाम की कोई सच्चाई है बेटे लोगों से सुना है पढ़ा भी है परंतु यकीन से कुछ कह नहीं सकती लेकिन तू ये सब बात क्यों कह रहा है जिस घर में भगवान बसते हो उस घर में भूत प्रेत का साया भी नहीं पड़ सकता बेटे अब तू जाके सो जा बहुत रात हो गई है जा हाँ बेटे हम अपने क्वार्टर में जा रहे हैं पिछले दरवाजे से चले जाएं हाँ हाँ काका साहब बेटे दरवाजा बंद कर लीजिए बाहर बहुत को रहा है अच्छा काका मेरे पास आओ राम किशन का आप क्या बात है साहब बेटे आप सोए नहीं कुछ नहीं यूं ही जाइए सो जाइए
स्टेशन काका आपने उस लड़की को देखा हाँ हाँ हमने उसे अच्छी तरह देखा बल्कि गाते हुए भी सुना हमें क्या मालूम था ये खूबसूरत बला हमारे साहब बेटे के जान की प्यासी है अगर हम नहीं आते तो किशन काका आपने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी सुना उसका जिक्र मां से मत कीजिएगा आइए आगे बच्चों पर तो मैं जान दे सकता हूं लड़की देखने की क्या जरूरत है और मान लो अगर लड़की मुझे पसंद ना भी आई तो क्या मैं आपके और पापा के दिए हुए वचन को तोड़ने दूंगा और फिर हमारी मां की पसंद कोई ऐसे उसे थोड़ी होगी लड़की जरूर जरूरत से ज्यादा ही अच्छी होगी राम तो तूने हाँ कह दिया हाँ माँ हाँ 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 राजेश को फोन करते और कहते कि मैंने उसे बुलाया है आ, न, नहीं माँ उसे मत बुला वो आएगा तो वो भी आएगी वो कौन रे बहू हाँ माँ उन्होंने अभी नई नई शादी हुई है उन्हें वही आराम करने दे अरे बाबा उन्हें कौन सा पहाड़ उठाना है यहाँ देख बेटे तू समझता है मैं राजेश के बहू से काम कराऊंगी मैं उनकी शादी में नहीं जा सकी थी इसी बहाने वो यहाँ कुछ दिन रह लेगी लेकिन माँ तुम अरे बाबा तू चाय पी मैं खुद ही उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ समझे बेवफा हर जाए कर देना शादी के लिए हाँ जरा भी नहीं सोचा किसी गरीब का दिल सदियों से तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा है जी में आते सारी दुनिया में आग लगा दू ताकि उस आग में तुम भी मेरे साथ जलकर खाक हो जाओ देखिए आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ आप इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आप मुझे अपने दोस्त की बीवी समझते हैं जी हाँ मैं राजेश की बीवी नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ आपके दोस्त की बीवी उनके साथ आ रही है सच्चाई क्या है आपके सामने होगी राम तुम सिर्फ मेरी मांग का सिंदूर हो किसी और का स्वाद नहीं बन सकते अब भी वक्त है राम शादी से इनकार कर दो वरना सब कुछ इन आंसुओं में डूब जाएगा डूब जाए तो डूब जाने दो मर्द मरने से नहीं डरा करते इसके पहले भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की कई बार लेकिन नाकाम रही वो इतफाक था राम जो तुम बच गए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ये शरीर छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना ही होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती ये तुम्हारा वह मैं राम मैं चाहू तो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से एक पल में जुदा कर सकती हूँ चलिए जाओ चलिए जाओ चलिए चलिए जाओ चलिए जाओ भैया साहब भैया राजेश बाबू और उनकी दुल्हन आ गए हैं राजेश आ गया हाँ उनकी दुल्हन क्या सुंदर है हाय राम हाय राजेश <laughs> मेरे यार अरे आ गया तू बिल्कुल आजा आजा आ बैठ जा नींद आ गई थी थोड़ी सुना क्या हाल है टेरफिक क्या हनीमून चल रहा बट परिवार नियोजन के साथ <laughs> 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 मगर एक बात है यार तेरी भाभी तुझसे बहुत नाराज राजेश एक बात बता पूछ तू भूत प्रेत आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है <laughs> राम तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार <laughs> राजेश मैं पूछता हूं तुझे पिछले जन्मों से भटकी हुई आत्मा में विश्वास है लेकिन ये आत्मा कहां से आ गई भाई आ गई है हमारे बीच में राजेश हमारे बीच ये कौन है भाई तुम्हारी बीवी क्या हाँ राजेश तुम्हारी बीवी एक आत्मा है कहती वो पिछले जन्म में मेरी बीवी थी और इस जन्म में तुम्हारी बीवी होने के बावजूद भी वो तुम्हें पति मानने से इनकार कर रही है <laughs> छोड़ यार वो पहले से ही तुझसे नाराज है कि तू जमीन पर हार गिरा कर चला आया था अब अगर उसने सुना कि तू उसको आत्मा समझता है तो जनाब आपकी खैर नहीं चलिए चलिए मेरे साथ और माफी मांगे आइए चल यार <laughs> मेन साहब राम आ गए माफ कर दीजिए मेरे यार को नमस्ते राम भैया ये तेरी बीवी क्यों आपको मेरी सास लग रही है भाभी आई एम आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ माफ करना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी सूरत देखकर तरस आ गया देखा बेटा इसे कहते हैं बीवी कुछ भी करो 
माफ कर देती है समझे ना आओ बहु तुम्हारा कमरा बता दो जी क्यों बेटा ये बेवक की शहनाई कैसे बज रही है जब देखो शादी के लिए ना और अब चुपचाप चक्कर चला दिया कौन है वो किसका जादू चल गया आज्ञाकारी पुत्र हमेशा अपने मात पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शादी करते हैं तू नहीं समझेगा इसलिए चुपचाप अंदर चला आ मेरे पीछे पीछे आए माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता रहा था शादी करने में कोई बुराई नहीं है मगर शादी करने के बाद दो बच्चों से ज्यादा पैदा करना देश की तरक्की के लिए हानिकारक है <laughs> मगर इसके बाद भी अगर धर्मपत्नी आपको अपने पास बुलाए तो मत जाइए उसका विरोध कीजिए और अगर विरोध भी काम ना आए तो तो अनुरोध कीजिए अरे राम मेरे यार मुबारक हो मुबारक हो आइए भाजी मुबारक कब होगी इंद्रो विजस्रवा स्वस्ती न पूखा विश्वेद स्वस्ती नोताश्वेमी स्वस्ती नो बृहा सपदर्धा सर्मंगल मंगले शिवे श्रवासाज गे श्रणे त्रमके गौरी नारायण नमस्ते गले मंदान क्या कर दिया मेरी शादी मौत के साथ कर दी तुमने क्या कह रहा है राम हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ ये लड़के तुम्हारी बहू नहीं बन सकती ये मेरी मौत है मुझे मार डालना चाहती है ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है राम अचानक मुझे आज सच्चाई का पता चल गया है कैसी सच्चाई सच्चाई ये है कि आपकी बेटी एक भटकती हुई रू है जो मुझे मार डालना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं होगा ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस मासूम पर ऐसा इल्जाम न लगाओ आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच्चाई जानना चाहते हैं आप किशन का कहा किशन का और से देखो यही है ना वो लड़की जो मुझे पहाड़ से गिरा के मार देना चाहती थी माँ अगर उस दिन किशन काका ने मेरे बढ़ते हुए कदम नहीं रोके होते तो आज सब लोग मेरी शादी में नहीं बल्कि मेरी मौत में शरीक होते क्या कह रहा है राम? हाँ तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा किशन काका चुप हुए बोलो ना यही है ना वो लड़की मेरे खून की पैसी बो हाँ मालकिन साहब बेटे ठीक कह रहे हैं ये वही लड़की है अब तो तुम्हें यकीन आना माँ राम राम बेटा भगवान के लिए रुक जाओ राम मेरी इज्जत का सवाल है बेटा रुक जाओ गायब हो गई फिर राजेश के घर में मिली फिर जंगल में मिली फिर पहाड़ पर से गिराने की कोशिश की उसे मेरी जिंदगी चाहिए मां अगर आज किशन काका नहीं होते तो मेरी बात का किसी को यकीन नहीं आता अजीब बात है मां जी ये बात कोई और कहता तो लोग उसको पागल कहते लेकिन खुद राम कह रहा है इसलिए यकीन करना पड़ता है मुझे तो ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है माँ जी वो तो आपका बहुत बड़ा भाग था मालकिन जो उस दिन हम साहब बेटे के पीछे पीछे चले गए वरना साहब बेटे ने तो पहाड़ पर से गिरने के लिए कदम बढ़ा ही दिया था जो भगवान को मंजूर था वो तो हो गया जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो बहु तुम भी आराम करो जाओ आ गए आप मैं कब से आपकी राह देख रही हूं आज तो हमारी सुहागरा है राम आज भी आने में देर कर दी रुक जाओ राम हाँ इधर आइए राजेश राजेश क्या हुआ यार वो आ गई कौन आ गया बेटे वही चित्र देखा माँ यहाँ भी आ गई क्या बात कर रहे हो मेरे साथ आओ माँ मेरे साथ आओ प्लीज अभी तो यहाँ थी जाने कहा चलेंगे कोई नहीं है यार राम ये तेरा वहम सच आइए माजी चलिए 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 कुछ नहीं तेरा वहम राम तेरा वहम चल मां मैं अब इस कमरे में नहीं सोऊंगा बेटा ऐसा कर तू राजेश के कमरे में जाकर सो जा बहु मेरे साथ सो जाएगी हाँ चल
यार राजेश तैयार हो गए देर हो रही मिया अरे यार ये औरतें देर लगाती हैं रीटा कम हो नाव ए नहीं मां नहीं तुम्हें राम के सौगन अब इन आंखों में कभी आंसू ना आने पाए मां मुस्कुराओ ना मुस्कुराओ जाओ बेटा जाओ राजेश राम का ख्याल रखना बेटा आप फिक्र मत कीजिए माँ जी अच्छा माँ जी जीती रहो बेटी चलो खाना तो खाना ही है माला पर ना जानी मेरे राम ने खाना खाया है कि नहीं मजा आ गया भी, मजा आ गया थैंक यू लवली राम भैया आपका चार बहुत पसंद है ना बहुत थोड़ा सा ही है आप खा लीजिए बेटा जी हाँ जी राम जी आपके भैया हैं और मैं आपका सैया हूँ ये अचार अगर पहले इधर आ जाए जन्म जन्म के भूखे ले साले सारा का सारा खा ले अरे नहीं यार सारे अचार की बात नहीं तुमको तो मालूम है अपनी दो ही कमजोरियां एक अचार और एक खूबसूरत पीढ़ी अपनी या किसी की भी अरे नहीं नहीं अपनी 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 <laughs> अपनी भाई क्या हुआ राम भैया वो आ गई क्या कह रहा है कौन आ गई भाई यहाँ तो कोई नहीं वहम है आपका यहाँ तो कोई नहीं है चलिए खाना खाइए चल चल खा यार ये डर मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा राम भैया राम राम तुम पागल हो गए हो क्या किसी को गोली लग गई कोई मर गया तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर राजेश किसी को मारने के लिए एक गोली काफी होती है ना ऑफ कोर्स सौ सौ गोलियां भी इसे नहीं मार सकती है मरे हुए को मारकर क्या मिलेगा राम भाभी आप आप ठीक तो है राजेश बाबू मैं जानती हूँ इनके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है ठीक है दिल में ना सही क्या मैं इनके कदमों में भी रहने के काबिल नहीं अरे नहीं नहीं भाभी आप तो मौत जिंदगी की हम सफर नहीं बन सकती इनसे कह दो कि हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं है एक ही रात में सारे रिश्ते भूल गए राम कल ही रात को तो पवित्र अग्नि के सामने लगन मंडप में मेरा हाथ थाम कर तुमने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी वो लग्न मंडप एक धोखा था एक चाल था एक फरेब था जिसमें मुझे फंसाया गया है। नहीं राम ऐसा मत कहो लगन मंडप एक तीरथ की तरह पवित्र स्थान होता है जहाँ दो मुसाफिर मिलते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं मुझे आपका भाषण नहीं सुनना आप चले जाए यहाँ से राम प्लीज एक मिनट इधर प्लीज अगर तू भाभी को अपने साथ दिल्ली चलना चाहता है तो हम उनको समझा बुझा उनके गाँव छोड़ाते हैं आप मेरी चिंता मत कीजिए राजेश बाबू मैं खुद चली जाऊंगी देखा बात तूने मेरे कान में की और उसने उतनी दूर से भी सुन लिया कमाल है यार राजेश बाबू 
मेरी समझ में नहीं आता इनके मन में जो मेरे लिए नफरत है उसे प्यार में कैसे बदलू पर इन्हें इतना कह दीजिए जीवन के किसी भी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े सिर्फ याद कर ले मैं हाजिर हो जाऊंगी तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है बाबा तुमसे क्या कहना हां कहना है तो सिर्फ इतना कि सुना था जिस पर तेरी दया का साया हो दुख दर्द की परछाई भी उससे कोसों दूर रहती है फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा साहब दुल्हन बहू को नहीं लाए वो इस घर में आने के काबिल नहीं था कहा भगवान के और कोई सवाल मुझसे मत कीजिए हाय राजेश हेलो फ्रेंड्स राम चोरी चोरी शादी कर ली और यारों को बुलाया भी नहीं यार सब कुछ इतने जल्दी में हुआ विजय कि मैं किसी को बुला ही नहीं सका लेकिन हमें शादी की पार्टी जरूर चाहिए अरे पार्टी चाहिए ना यार इसमें क्या बड़ी बात है डन क्यों राम ठीक है ना फकोर्स वाई नॉट वाई नॉट टन शादी मुबारक हो राम शादी मुबारक हो राम थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन राम हेलो थैंक यू ब्रदर थैंक यू राम भाभी नहीं दिखाई दे रही यार कहा है हमें भी तो मिला उनसे देखो सभी एक ही सवाल कर रहे हैं मुझसे चित्रलेखा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और रामपुर में है माँ के पास आज की पार्टी में शरीक नहीं हो सकती ठीक है यार भाभी आई नहीं तो कुछ दिनों के बाद आ जाएगी इसी बहाने एक पार्टी और फूलों फूलों का खर्चा हम तो फिर से करना पड़ेगा महाराज मत कीजिएगा फूलों का खर्चा भी हमारा हाय राम हाय राजेश मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो भाई हेलो राम साहब मुबारक हो राम इनसे मिलो आप है मेरे मामा जी तू मेरी शादी से अचानक चला गया था ना तू इनसे मुलाकात नहीं कर सका मामा जी ये मेरा दोस्त शादी की अरे बहुत बहुत शुक्रिया मामा जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम जवानों को शादी करते देखकर मैंने भी फैसला किया है कि अगले साल तक मैं भी शादी कर ही डालू फैंटास्टिक मैन इज ही आइटेड चित्रलेखा क्या हाँ राजेश मैंने अभी भी उसे दीवार के पीछे जाते हुए देखा है तेरा वहम है यार मेरा वहम नहीं है राजेश मैं सच बोल रहा हूँ तू जाकर देख तू बचा है जा राजेश अच्छा नमस्ते राजेश बाबू भाभी आप यहाँ हाँ राजेश बाबू राम के सब दोस्त मेरे लिए पूछ रहे थे राम को झूठ बोलना पड़ रहा था कि मैं बीमार हूं और रामपुर में माँ जी के पास हूं लेकिन भाभी आप कभी यहां कभी जंगल में ये सब कैसे आत्मा तो एक हवा का झोंका है राजेश बाबू उसे यहाँ से वहां पहुंचने में एक पल भी नहीं लगता इसमें हैरानी की क्या बात है जी आप राम से कह दीजिए मैं पार्टी खत्म होते ही चली जाऊंगी मैं वादा करती हूँ इसी में हम सबकी इज्जत है जी ठीक है। प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू हमारी खूबसूरत भाभी मिसेज राम आसमान से उतरकर जमीन पर आ रही हैं। आइए भाभी जी मिसेज राम गेम हार बिग हैंड भाभी ने वादा किया है कि वो पार्टी के बाद चली जाएंगे भगवान के लिए राम उनसे कुछ मत कहना मगर तुम प्लीज बी नॉर्मल बी नॉर्मल ओके 
अच्छा ठीक है राजेश ठीक है दोस्तों राम ने हम सबको बेवकूफ बनाया है कि भाभी बीमार है इसकी सजा राम को मिलनी चाहिए यू आर राइट और साथ में श्रीमती चित्रलेखा राम को भी हम्म मुझे मंजूर है सजा फरमाइए क्यों राम तुम्हें भी मंजूर है <coughs> जब इन्हें मंजूर है तो हमें कैसे इनकार हो सकता है <laughs> तो ठीक है राम सजा ये है कि तुम अपनी दुल्हन की शान में कोई गाना सुनाओ और आप राम का साथ दीजिए और हम वीआईपी का दिल बहलाइए <laughs> दोस्तों चांद देखा बहुत हसीन लगा फूल देखे देखते ही रह गए मगर आज पहली बार अपना ईमान देखा तो अपने ईमान पर अपना ही ईमान बेईमान हो गया किसी का ईमान बेईमान होने को मचल रहा है जरा संभाली इन्हें सरे महफिल मेरा ईमान बेईमान हो गया यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा मेरा कातिल मेरे घर में मेरा मेहमान हो गया यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा बदन मैला न हो जाए खुदाया भेज दे जन्नत से तू अपनी बहारों को सजा दे आसमा तू राह में इनकी सितारों को शरी के जिंदगी होना तेरा एहसान हो गया ओ यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा
रंग परियों सा कहाँ से लाई हो बोलो जमी के तुम नहीं लगती कहाँ से आई हो बोलो मेरी जा हुन परियों सा कहाँ से लाई हो बोलो यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा सरे महफिल मेरा ईमान बेईमान हो गया हो यारो अब क्या होगा यारो अब क्या होगा सब लोग जा चुके हैं अब मैं चलू राम रुकने के लिए नहीं कहोगे यार राजेश आज की रात तू ही राजा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है डर <laughs> गया ना आमा शेर बन यार You are a he man, फिक्र मत कर तू जाके आराम कर उसने वादा किया है अब वो लौट कर नहीं आएंगे बेटा जी चले आज पार्टी में जरा बड़ा रोमांटिक मूड बन गया जल्दी घर चले आवा जरा हमको वहां तक छोड़कर तो आ यार क्या सोच रहा है तू समझ में नहीं आया साहब बहू जी आई और चली भी गई कितनी अच्छी थी वो आपने उन्हें रोका भी नहीं आप ये सब नहीं समझेंगे माधोका का जय सो जाइए हेलो मैं राम बोल रहा हूँ अच्छा भाभी मैं अभी आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ भाभी कहीं चित्र लेखा की चाल तो नहीं है हेलो मैं राम बोल रहा हूँ भाभी आप अभी तक नहीं है जल्दी आइए। अच्छा भाभी मैं भी आया अभी आया भाभी हेलो ओहो राम लाख बरस की उम्र है तेरी अबे गाली क्यों दे रहा है अबे गाली के बच्चे तू दिल्ली चला गया और हमको बताया तक नहीं यार अचानक जाना पड़ा यार मामा जी कल से परेशान है तुझसे मिलने को सब खरीद तो है कहीं शादी तो पक्की नहीं हो <laughs> शादी नहीं आज उनका जन्मदिन है आ, तो हो जाए पार्टी पार्टी तो होगी प्यारे लेकिन बहुत ही प्राइवेट मामा जी के आगरे से एक हसीना बुलवाई है अनारकली कल से आपके दीदार को तरस रही है तो एक काम करना सीधा सात बजे फेमस एग्जीबिशन हॉल पर आ जा वहीं से चलेंगे तुम्हारे मामा जी की अनारकली के पास ओके वाह 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 हजूर ये सब पेंटिंग्स मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के रियासतों से जमा की हैं। ये देखिए महारानी पद्मनी कहते हैं ये जब पानी पीती थी तो पानी इनके गले से उतरता नजर आता था इनका गला ट्रांसपेरेंट था क्या <laughs> <laughs> और ये हैं चंदनपुर के महाराजा बहादुर सिंह जिन्होंने हर लड़ाई में 
दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए ये तो इनके चेहरे के जलाल से नजर आ रहा है <laughs> और ये हैं बूंदी के महाराजा अशोक सिंह बट अब वेरी अनलखी की क्यों क्या मतलब इनकी एक ही लाडली बेटी थी जिसे वो दिलो जान से प्यार करते थे लेकिन वो बेचारी अभागन सुहाग रात को ही विधवा हो गई जौहर में कूदकर मर गई वेरी सैड वेरी सैड वो रही उसकी तस्वीर राजेश राजेश ये ये तस्वीर तो मामा जी क्या है हा? मामा जी आप तो जानते हैं चित्रलेखा राम की पत्नी है लेकिन वो इंसान नहीं हा? जी वो चित्रलेखा की रूह है क्या ओह माय गॉड तो उस दिन पार्टी में जी मामा जी वो उसकी रूह थी आप लोग इतने परेशान क्यों हैं Is anything wrong? जी कुछ नहीं थैंक यू वेरी मच एक्सक्यूज मी राजेश हाँ यार एक काम करो तुम मामा जी के साथ जाओ एंजॉय योर सेल्फ मैं घर जाता हूँ घर जाकर क्या करेगा यार अकेले में परेशान हो जाएगा तू ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए मामा जी की अनारकली के यहाँ चलते हैं तेरा दिल बहल जाएगा नहीं यार मैं चलो ना राम हम अनारकली से वादा करके आए कि तुम हमारी खुशी में जरूर शरीक हो मामा जी प्लीज लेट्स को चलो ना लेट्स को
क्या हुआ हुजूर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई जी नहीं नहीं तो फिर तशीर रखिए ना क्या बात है राम वो यहां भी आ गई राजेश कुछ सुना तुमने उसकी पुकार नहीं राम मैंने तो कुछ भी नहीं सुना वो मुझे पुकार रही है राजेश मुझे जाना ही होगा मुझे जाना होगा माफ कीजिएगा पता नहीं कभी कभी राम को क्या हो जाता है मेरी कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें भी कोई लड़की पुकार रही है हाँ मगर तुम हो कौन मैं चौकीदार हूं साहब यहां कोई आत्मा भटकती है वो सामने जो कब्रिस्तान है ना वहीं से आवाज आती है हर आने जाने वाले को बुलाती रहती है आप घर जाइए साहब क्यों बाबू आप भी किसी को बचाने आए हो लेकिन यहां किसी की चीख सुनाई दी थी ये कोई भटक तो आत्मा की चीख है बाबू जो हर रात सुनाई पड़ती है और कोई ना कोई इधर से गुजरने वाला आधी रात को मेरी नींद खराब कर देता है जाओ अपने घर जाओ बाबू यहाँ का चौकीदार वहां बेहोश पड़ा है लेकिन यहाँ का चौकीदार तो मैं हूं बाबू अगर आप यहाँ के चौकीदार है तो फिर वो कौन है आइए मेरे साथ आइए अजीब बात है अभी अभी तो ही बेहोश पड़ा था यहाँ कोई चौकीदार नहीं है बाबू भटक तो आत्माएं हैं आप अपनी जान के खैर मनाइए घर जाइए घर जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुम महान भी हो फिर तुम्हें अनारकली जैसी औरत के कोठे पे जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें क्या अधिकार है ये सवाल करने का पत्नी के अधिकार से पूछा है कैसी पत्नी किसकी पत्नी कैसा अधिकार जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुमसे मिला था तब से तुम एक मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो आज से तुम्हें तुम्हारे घर में भी रहने आ गई राम मेरे माँ बाप ने तुम्हारी माँ से मुझे अपनाने के लिए भीख मांगी तुम्हारी माँ को दया गई और मुझे इस विश्वास के साथ बॉम्बे ले आई कि तुम मुझे अपना लोगे इस जन्म में तो क्या मैं तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं अपनाऊंगा कुदरत के निजाम को कोई नहीं बदल सकता इंसान रहो राम भगवान बनने की कोशिश बेकार है 
घर जाओ वहां हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं साहब भैया आगे गए माजी राम आ गया बेटे कैसी है आने की खबर क्यों नहीं दे मुझे मत छुओ मुझे इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाई माँ राम मैं बहू को इसलिए लाई हूँ इसलिए लाई हो कि चित्र लिखा के माँ बाप ने तुम्हारे सामने झोली फैलाकर अपनी बेटी के जीवन की भीख मांगी तुम्हें दया आ गई और तुम इसे अपने साथ यहाँ ले आई हाँ राम लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो इसने मुझे खुद बताया है ये सब छूट है मैं गाँव ऐसी यहाँ तक माँ के साथ हूँ ना ही मैं आपको मिली और ना ही मैंने आपको कुछ बताया हाँ बेटा बहू हर पल मेरे साथ थी ये हर पल तुम्हारे साथ होते हुए भी माँ कहीं भी आ जा सकती है ये तो क्या कह रहा है ये तेरा वहम है ये वहम नहीं माँ समझ का फर्क है जिसे तुम इंसान समझती हो इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है आप इस पर तरस खाकर यहाँ तो ले आई है माँ मगर इसे इसकी हद समझा दीजिए इतना बड़ा घर है जहाँ भी रहना हो रहे मगर मेरे बेडरूम में कभी भूले से भी कदम न रखे
जी उठिए ना सुबह हो गई तुम चाय लाई हूँ तुम्हें क्या जरूरत थी चाय लाने की घर के नौकर नौकरानी से मर गए क्या मैं भी तो आपकी दासी हूँ खबरदार जो मुझे हाथ लगाया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मुझे सिर्फ एक बार आपके चरणों की धूल से अपनी मांग सवाल लेने दीजिए मैंने तुम्हें घर में रहने की इजाजत दी है कमरे में आने के नहीं समझी चलो यहाँ ऐसी चलिए नमस्ते भाभी क्या बात है राम भाभी रो क्यों नहीं थी अरे कुछ नहीं यार आज सवेरे सवेरे तुमने हमला कैसे बोल दिया माँ जी का फोन आया था सोचा चल के भाभी के दर्शन कर ले। लेकिन या तो रूठे रूठे मेरे सरकार नजर आते हैं और मेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं आइए बैठिए आप बैठिए थैंक यू आज कितनी खुशी खुशी तुम दोनों को हम दावत देने आए थे दावत किस बात की अरे भाई आज शाम को तुम्हारी भाभी इक्कीसवीं बार जन्म ले रही है वेरी गुड मुबारक हो भाभी मुबारक हो ऐसे नहीं शाम को घर आके बड़ा सा प्रेजेंट लाके तब मुबारकबाद देनी होगी इम्पॉसिबल क्यों 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 धन ओके बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे हाँ भाई अब तुम भी जरा अपनी महबूबा के बारे में कुछ कहो भाई मेरा माशूक जमाने के माशूकों से निराला है अरे अंदाज तो गजब के हैं मगर कुछ रंग काला है सुंदर अब तुम भी अपने महबूब के बारे में कुछ कहे ही डालो काले मशूक से अच्छा है भेंगा मशूक और कुछ नहीं तो नजरें तो तिरछी हैं। गोपाल तुम भी जरा अपनी सहेली के बारे में कुछ कहो यार काले और भेंगे माशूक से अच्छा है लंगड़ा माशूक और कुछ नहीं तो भाग तो नहीं जाएगा टॉपिक चेंज करो यार मा रही है नमस्कार माता जी नमस्कार जीते रहो हाय राजेश हेलो हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू ये संभालो तुम्हारा बड़ा सा तोहफा आओ राम आओ कम वेलकम राम वेलकम हेलो हेलो एवरीबॉडी नमस्कार मामा जी नमस्कार और क्या चल रहा है जबरदस्त शेर शायरी का प्रोग्राम चल रहा था वेरी गुड हो जाए शेर 
यार ये आज के दिन टेलीविजन क्यों शुरू कर रखी लीजिए हम पेश करते हैं आपका प्रिय प्रोग्राम विचित्र दुनिया विचित्र लोग विचित्र दुनिया विचित्र लोग ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है क्यों मामा जी अरे देखो तो सही बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है <laughs> जनता की यही राय है क्या भाई यही राय है फिर हम भी देखते हैं चलो हो जाए बहुत इंटरेस्टिंग है देखो जिन महिला से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो सचमुच बड़ी विचित्र है विचित्र इसलिए कि उन्हें अपने पिछले जन्म से लेकर आज तक की सारी बातें याद हैं। अगर सही मुझसे पूछिए तो मैं यही कहूंगा कि वे इंसान के रूप में एक आत्मा हैं। उनका परिचय आपको दे दूं। वे हैं मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्री राम सिन्हा की धर्मपत्नी और उनका नाम है श्रीमती चित्रलेखा सिन्हा तो आप उनसे मिलिए चित्रलेखा जी आपको अपनी पिछली जिंदगी भी याद है और ये जिंदगी तो आप जी ही रही हैं। तो पिछले जन्म से लेकर आज तक की यादों के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी कमलेश्वर जी पिछले जन्म में मैं बूंदी की राजकुमारी थी और मेरे पति राम सिन्हा कोटा के राजकुमार हमारी सुहाग रात को ही दुश्मनों ने रियासत पर हमला कर दिया मेरे पति राम उसी रात लड़ाई में शहीद हो गए दुश्मनों को किले की तरफ बढ़ते देखकर मैंने भी जौहर में कूद अपना शरीर त्याग दिया और फिर राम की तलाश में मेरी आत्मा भटकती रही चित्रलेखा जी ये तो बड़े विचित्र अनुभव हैं आपके और ये जो अजीब अनुभव हैं इनको लेके कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी सुखद कुछ बड़ी दुखद घटनाएं भी हुई होंगी अगर उनके बारे में आप कुछ बता सके तो बहुत अच्छा हो कई सदियों बाद अचानक मैंने राम को पा लिया लेकिन उन्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ भाग्य से वो मुझे मेरे पति के रूप में मिले फिर भी एक आत्मा समझकर उन्होंने मुझे अब तक स्वीकार नहीं किया अब तक स्वीकार नहीं किया सच कुछ बड़े ताजुब की बात है आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझनों से भर गई इसका मुझे अंदाज हुआ लेकिन चित्रलेखा जी ये मैं जानना चाहूंगा कि आपके पति का व्यवहार आपके साथ कैसा है बहुत बुरा हर पल हर घड़ी मुझे जलील करते रहते हैं वो मुझे अपनी तबाही का कारण समझते हैं मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि कभी कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता लेकिन जवाय सहने के एक कबला नारी कार्य कर सकते हैं आप धीरज रखिए चित्रलेखा जी जिंदगी में दुख सुख उलझने नफरत प्यार सब कुछ होता है राजेश मेरे साथ एक मिनट प्लीज मामा जी जरा मेहमानों को संभालने के बाद डोंट वरी और कहा है तुम्हारे लाडली बहू क्या बात है राम जानती हो आज उसने मुझे सारे शहर में बदनाम कर दिया है इतना जलील किया है माँ कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा सब लोग सारे शहर में मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि मैं कितना जालिम कितना निर्दयी इंसान हूँ जो अपने पत्नी पर इतने जुर्म करता हूँ लेकिन ये तो बता हुआ क्या है ये मुझसे नहीं चित्रलेखा ऐसी जाकर पूछो माँ जिसने आज टेलीविजन आरोप जाकर सारी दुनिया को यह बताया है की मैं कितना गिरा हुआ इंसान हुआ कितनी महान है कहा है वो बुलाओ उसे बहू बहू बेटे यहाँ तो आ चित्रलेखा राम बेटा ये तो कहीं नहीं गई शाम से साईं बाबा के मंदिर में पूजा कर रही है इसे कहीं आने और जाने में कितनी देर लगती है माँ ये किसी भी पल कहीं से कहीं भी पहुँच सकती है आप हर बार मुझ पर एक नया इल्जाम लगा देते हैं कि मैं यहाँ गई थी मैं वहाँ गई थी सब लोग जानते हैं मैं साईं बाबा के मंदिर में पूजा कर रही थी बको मत तुम झूठ बोल रही मेरे पास सबूत है तुम टीवी स्टेशन गयी थी और तुमने प्रोग्राम दिया था नहीं मैं टीवी स्टेशन नहीं गयी थी तुम नहीं गयी तो तुम्हारी आत्मा गयी हो माँ अगर तुम्हें यकीन नहीं आता हो तो राजेश से पूछो आज इसके घर में इसके मेहमानों के सामने चित्रलेखा ने जो टेलीविजन पर मेरे खिलाफ जहर उगला है उसे हम सबों ने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है हाँ माँ जी राम ठीक कह रहा है ये सरासर झूठ है गलत है इल्जाम है आप मुझे हमेशा गलत समझ कर सबके सामने शर्मिंदा करते रहते हैं आखिर मैं भी तो इंसान हूँ मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है समझ में नहीं आता आप मुझे हमेशा क्यों कौन से रहते हैं फिर मैं जगह मांगी नहीं मिली कोई बात नहीं चरणों की धूल बनकर रहना चाहा, वो भी आपको मंजूर नहीं बाकी मिनटों पर घर में रहने की जगह मिली लेकिन ये भी आपको पसंद नहीं तो मार डालिए शहर दे दीजिए इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है यही सब बातें तो इसने टीवी पर कह के मुझे जलील किया है माँ ये झूठ है सच और झूठ का फैसला एक मिनट में हो जाएगा आज मैं साबित करके रहूंगा की तुम एक आत्मा हो 
सोनी कागज और पेंसिल लाओ मां इससे कहो कि इस कागज पर दस्तखत कर दे बहु बेटे कर दो ये देखो मां ये इस बात का सबूत है कि ये आज टीवी पर प्रोग्राम करने गई थी और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम्हारे लाडली बहू के हु बहू दस्तखत मौजूद है मिला लो बहू बेटे दस्तखत तो हु बहू तुम्हारे जैसे माँ जी ये कोई जाल है जिसमें मुझे और हम सबको फंसाया जा रहा है मैं सच कहती हूँ मैंने इस घर से बाहर पाओ में नहीं रखा साई बाबा की सौगंध उस पवित्र आत्मा की सौगंध मत खा तुम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता कैसे है भागन दूला लो जो अपने ही हाथों से अपने मांग का सिंदूर मिटा देना चाहती हो आपको साई बाबा की सौगंध ऐसा मत कहिए चुप रहो
प्लीज प्लीज धीरज रखिए सब ठीक हो जाएगा रिश्ता भाभी बहू बेटे इस घर में तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं मुस्कुराहट के फूल खिलने चाहिए हमें आज यकीन हो गया है कि राम को जरूर कोई दिमागी बीमारी है कल हम उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे देखना साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा अब मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो मिस्टर कपिल आपने एक क्लॉज में लिखा है कि पैसा हम काम पूरा हो जाने के बाद देंगे ये हमारी तरफ से जाती है पचास लाख हम एडवांस देंगे और पचास लाख काम पूरा हो जाने के बाद इसलिए इस क्लॉज को चेंज करवा दीजिए आप राजेश तो कब है जब तूने देखा तभी देखो राम अब चलना है डॉक्टर के पास जाने का वक्त हो गया और रास्ते में माजी को भी लेना है चलो चलो उठो चलो अच्छा मिस्टर कपिल ये क्लॉज चेंज करवा कर आप भिजवा दीजिएगा कल मैं साइन कर दूंगा मिस्टर सिन्हा कल मैं या मिस्टर गुप्ता में से कोई नहीं आ सकेगा मैं अपने दूसरे असिस्टेंट मिस्टर नंदा को भेज दूंगा ये कोई नया असिस्टेंट रखा है आपने जी हाँ अच्छा चलो 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 मिस्टर राम सिन्हा जी डॉक्टर एक्सक्यूज मी मिस्टर राम सिन्हा आप हैं या जी ये मेरे दोस्त है राजेश मैं राम सिन्हा हूं ऐसे मिस्टर राम सिन्हा मेरा अपॉइंटमेंट आपके साथ है यो प्लीज सिडान आप अंदर आइए बैठिए मिसेस uh, सिन्हा मिस्टर राम को कुछ नहीं हुआ इन्हें सिर्फ वहम है कि कोई आत्मा इन्हें परेशान कर रही है पर डॉक्टर साहब क्या आत्मा वाकई कोई चीज होती है <laughs> मिस्टर राजेश आत्मा वात्मा कोई चीज नहीं होती और फिर मेडिकल वर्ल्ड में तो आत्मा को कोई मानता ही नहीं मिसेस सिन्हा मैंने मिस्टर राम के लिए दवाई लिखती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे यस थैंक यू डॉक्टर All the best, Mr. Ram. Bye, bye, Mr. Rajesh. Thank you. Aye. Darling. तमन्ना आज एक अजीब पेशेंट हमारे पास आया कहने लगा कि उस पर किसी आत्मा का साया है और डालिंग ताजु की बात तो यह है कि वो आत्मा उसके पिछले जन्म की बिछड़ी बीवी की है <laughs> डालिंग अगर ये सच है कि आत्मा होती है तो फिर तुम भी तो हमारी शादी के छह महीने बाद प्लेन क्रैश में मर गई थी अगर ऐसा होता तो क्या तुम उससे मिलने ना आती <laughs> या मैं ये समझ लू कि तुम उसे प्यार नहीं करती थी ना नहीं डालिंग तुम उसे बहुत प्यार करती थी आत्मा आत्मा ये सब बकवास है <laughs> मैं आत्मा बदलो कुछ नहीं मानता ये सब झूठ है गलत है ये गलत नहीं सच है प्रेम ये बहन नहीं हकीकत है प्रेम मैं तुम्हारी तमन्ना की आत्मा हूं मेरा मन दुखा दिया प्रेम ये तुमने कैसे कह दिया कि आत्मा कोई चीज नहीं होती जिसकी इच्छा है जिसकी तमन्ना है जिसके सपने अधूरे रह जाते हैं उन मरने वालों की आत्मा 
हमेशा भटकती रहती है आ, आ तो बैठो। आ। नहीं प्रेम मैं बैठने नहीं आई मैं तो एक एक पल गिनकर तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी का इंतजार कर रही हूं ताकि तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिल जाए और हमारी आत्माओं का फिर से मिलन हो अब किसी से मत कहना कि आत्मा नहीं होती मैं जा रही हूं प्रेम राम बैठो ना माँ जी राम की तबीयत ठीक नहीं है बहुत परेशान था इसलिए ऑफिस से घर ले आया राम क्या हुआ बेटे तुम्हारे बेटे के सर पे मौत का साया मन रहा है माँ क्या कह रहे हैं राम भगवान के लिए ऐसी बात मुझसे मत निकाल मैं किन हालात में घिर गया हूँ तुम्हें कैसे बताऊँ माँ मेरा सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं रहा मेरी दौलत मेरा बिजनेस मेरी इज्जत मेरा सुकून चैन सब कुछ छिपा जा रहा है अगर यही हालत रही तो मैं पागल हो जाऊंगा मां मैं पागल हो जाऊंगा राम तुमको आराम की सख्त जरूरत है तुम जाकर आराम करो भाभी राम को बेडरूम में ले जाइए मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं मां जी डॉक्टरों की दवाइयों का तो राम पर कोई असर हुआ नहीं आप मेरी एक बात मानेंगे बोल बेटे मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी मेरी समझ में आ रहा है खंडाला में एक पहुंचे हुए ज्ञानी साधु महात्मा रहते हैं अगर राम पर वाकई किसी आत्मा का साया है तो स्वामी जी की शरण में जाने से सब ठीक हो जाए ये भी कोशिश करके देख लेते हैं माँ जी शायद साईं बाबा की कृपा से राम ठीक हो जाए राजेश शायद तू ठीक कह रहा है भूत प्रेत का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं ऋषि मुनि के पास होता है राम बेटा आओ स्वामी जी के दर्शनों से सब ठीक हो जाएगा माँ मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ मैं तो तुम्हें सिर्फ छोड़ने आया था ऐसी बात नहीं कहते बेटा माँ मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा मैं जाकर ये गाड़ी भिजवा देता हूँ अल्लाह के नाम पर दिला दे बाबा परवर दिगार बंदे को कुछ दिला दे बाबा दिला दे बाबा दिला दे परवर दिगार अल्लाह के नाम पर मौला के नाम पर दिला दे बाबा आइए मैं हम सब कमाल के चलिए अफसोस है मैडम वो अब इस दुनिया में नहीं रहे
भाभी राम भैया की लाश आ गई भाभी राम भैया की लाश आ गई नहीं भाभी नहीं भगवान के लिए कपड़ा मत हटाइए भाभी राम का चेहरा इस कदर जल गया है कि आप देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी प्लीज राजेश बाबू इन्होंने जीते जी मुझे अपने चरण नहीं छूने दिए आज आज अगली बार मैं इनके दर्शन करना चाहती हूँ आप मना मत कीजिए धीरज रखो लगता है भगवान भगवान नहीं रहे पत्थर हो गए जी ये इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं मैडम ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है मिस्टर राम सिन्हा की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था माई सिंपथिस टू यू ऑल की मौत मुबारक हो मुबारक हो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे <laughs> राजेश ओ मामा जी आपकी अनारकली और हमारी कामिनी मगर ये कब तक चित्रलेखा बनी रहेगी आप तो उतार दो ये मास्क ठहरो ये शुभ काम हम अपने हाथों से करेंगे विद योर परमिशन मामा जी ओके वेलकम कामनी वेलकम 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 फ्रेंड्स एक दिन कामनी जनकपुर पहुंची और कुछ ही दिनों में चित्रलेखा की प्यारी सहेली बन गई आई माँ अरे कामिनी बिल्कुल मेरी जैसी आवाज कैसे बना ली तो उसमें ताजुब की कौन सी बड़ी बात है तू मेरी दोस्त है और दोस्ती में तो दिल से दिल मिल जाते हैं फिर आवाज का मिलना कौन सी बड़ी बात है <laughs> अरे भाई चित्रलेखा जल्दी आओ आई माँ अभी आए <laughs> अरे कामनी मैंने पापा को चिट्ठी लिखी लेकिन एड्रेस लिखना ही भूल गई एक मिनट अरे मैंने एड्रेस तो नहीं लिखा लेकिन हैंड राइटिंग तो बिल्कुल मेरी है अरे जब हैंड राइटिंग तुम्हारी है तो तुम्हें नहीं लिखा होगा असल में वो एड्रेस चित्रलेखा की हैंड राइटिंग में हमारी कामनी ने लिखा था जिसे चित्रलेखा अपनी हैंड राइटिंग समझ बैठी वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये एड्रेस उसने कब लिखा और मामा जी ने मास्क लगाकर कामनी को चित्र लेखा बना दिया और जिस खूबसूरती से कामनी ने अनारकली और चित्र लेखा का बेहतरीन रोल अदा किया है वो काबिल तारीफ है थैंक यू चीज फॉर मामा जी एंड कामनी तुम लोगों ने जिस खूबसूरती से चलती ट्रेन में कामनी को ऊपर खेचा वो वाकई बड़ा स्मार्ट काम था राम हैरान हो गया कामनी गायब हो गई और वहीं से वहम ने उसके दिमाग में घर कर लिया 
yes! और जिस रात राम मेरे कमरे में सो रहा था मैंने जाकर उसके पिस्तौल की गोलियां बदल डाली जब राम ने कामनी आने चित्र लेखा पर गोली चलाई और उसे कुछ नहीं हुआ तो फिर उसका वहम यकीन में बदल गया कि चित्र लेखा वाकई एक आत्मा है डॉक्टर प्रेम मिश्रा जो आत्मा वात्मा में विश्वास नहीं करते थे मास्क लगाकर हमारी भेजी हुई लड़की को अपनी मरी हुई पत्नी समझ बैठे <laughs> और साइंस में उनका विश्वास डगमगा गया <laughs> <laughs> और अब तक राम के दिलो दिमाग पर चित्रलेखा की आत्मा का पूरा असर हो चुका था और अब वो वक्त आ गया था कि राम की सारी जायदाद हम अपने नाम करवा लें उस दिन जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा राम तू दवाई तो ठीक से ले रहा है कि नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं तू दवाई ठीक से ले रहा है कि नहीं आ, मैं भूल गया था मैं अभी ले लिया तू जाकर बैठ मैं देता हूं मैं देता हूं और मैंने हल्के नशे की गोली पानी में डाल दी राम वो सीनियर डॉक्टर मिश्रा की दवाई से कुछ फर्क पड़ा पता नहीं यार मगर मालूम नहीं कि मुझे डॉक्टर प्रेम मिश्रा पर काफी विश्वास है ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बजी और मामा जी ने चंपक भाई बनकर राम को फोन किया हाँ चंपक भाई फरमाइए क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया आप मेरे डिटेक्स मिल खरीदना चाहते हैं अगर आपके पास दस ऐसे मिले हो तो मैं खरीद सकता हूँ जनाब समझे आप गेट लॉस्ट राम बौखला सा गया मैंने उसी वक्त उसे दवा दी ले दवाई ले ले और फिर उसी वक्त हमारे नंदा साहब कपिल एंड कपिल सॉलिसिटर्स के नंदा बनकर वहां पहुंचे और तभी राम की सेक्रेटरी का फोन आया ओह यस नंदा साहब आपसे मिलना चाहते हैं मिस्टर नंदा मिलना चाह रहे हाँ अंदर बुलाओ संडे मैन हाँ आइए आइए मिस्टर नंदा आइए गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून प्लीज सदाम थैंक यू वो मिस्टर कपिल ने क्लॉज चेंज कर दिया जी हाँ लीजिए एवरीथिंग इज चेंज सर लेकिन मिस्टर कपिल ने कहा है कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले आप एक दफा पढ़ लीजिए इसे मिस्टर नंदा राम साहब की तबीयत ठीक नहीं है आप कल आइएगा वो इस हालत में नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा एग्रीमेंट पढ़ सके लेकिन सर ये एग्रीमेंट आज साइन होना बहुत जरूरी है अगर ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा नंदा साहब पैसे ज्यादा जरूरी है कि राम साहब की सेहत मैंने आपसे कहा ना कल आइएगा अब तक उस गोली का असर राम पर पूरी तरह हो चुका था राजेश अब यह सब पढ़ने की क्या जरूरत है मैंने तो कल पढ़ ही लिया है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी मिस्टर नंदा मैं साइन कर देता बेहोशी के आलम में राम ने बिना पढ़े अपनी तकदीर हमारे नाम लिख दी <laughs> और किस्मत की उस घड़ी ने हम सबको एक साथ अमीर बना दिया <laughs> <laughs> राम की जिंदगी का आखिरी सूरज डूब जाए इसलिए हम उसे पहाड़ी पर ले गए स्वामी जी के पास जहां पर गोपाल ने राम की गाड़ी के ब्रेक काट दिए दोस्तों राम के दस्खत किए हुए डॉक्यूमेंट्स हमने अपने वकील को दे दिए और उसकी जायदाद का सौदा पचास करोड़ रुपए में तय हुआ है जिसमें आप लोग सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस दौलत का बंटवारा कल शाम इसी जगह इसी वक्त होगा टिल देन फ्रेंड्स गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट आ गई चित्र लेखा
चित्रलेखा जन जन से मेरे प्यार की प्यासी चित्रलेखा अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानती मगर तुम सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे सामने हूँ चित्रलेखा मगर मैं चाहू तो ही कोई मुझे देख सकता है और सुन सकता है मन की आंखों से देखोगी तो दिल के करीब पाओगी बाई तरफ देखो दिखाई दिया दाई तरफ देखो दिखाई दिया पीछे पीछे आओ चित्रलेखा मेरे पास आओ नहीं नहीं मैं चित्रलेखा नहीं हूँ कामी नहीं हूँ नाम बदलने से आत्माएं नहीं बदलती चित्रलेखा तुम चाहती थी कि मैं ये शरीर त्याग दू तभी हमारी आत्माओं का मिलन हो सकता है मैंने ये शरीर त्याग दिया है अब तुम्हारी बारी है आओ आओ चित्र लेखा उस कमरे की बालकोनी से कूद तुम भी ये शरीर त्याग दो हाँ कहो कौन है कौन है वहां मामा कंस तुम्हारी मौत मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया ये कैची पहचानते हो नहीं, नहीं। मगर ये कैची तुम्हें पहचानती है इसी कैची से तुमने मेरी गाड़ी का ब्रेक काटा था और अब इस कैची से मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा कल सुबह हम लोग पचास करोड़ में हिस्सेदार बनेंगे नहीं माँ क्या हुआ रीटा राम राम रीटा 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 ए रीटा क्या हुआ क्या हुआ रीटा रीटा ए चौकीदार चौकीदार ये पत्नी का जवान हुई बोल ना चौकीदार रीटा माँ तुम उसको देखो देखो मैं एक मिनट देखता हूँ अच्छा अच्छा रीटा चौकीदार हेलो दोस्ती के नाम पर कलंक लगाने वाले दोस्त कौन हो तुम राम चौकीदार ए चौकीदार कहा मर गए सबके सब चौकीदार बटन यहां साहब लेकिन बिजली नहीं जलती बोला तुम जा जा साफ करो अच्छा साहब
راجیش ظالم من کہتا ہوں کون ہے سامنے آؤ سامنے کیوں نہیں آتے دھوکے باز میں کہتا ہوں کون ہے سامنے آؤ ماں یہ رام کی آواز ہے عجیب بات ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے چوکی دار چوکی دار اے چوکی دار کیا ہوا تم کو کمینے کیا ہوا راجش ماں ماں رام زندہ ہے تم ٹھیک کہتے ہو راجش ہم یہی دھوکا کھا گئے ماں تم میرا ریوالور لے کر آؤ جلدی اچھا جلدی اچھا اچھا تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوا ہے راجیش ہوا تو میری ماں کو ہے جس کی تُو نے گود سونی کر دی ہے جنگو گندن جنگو گندن کیا ہوا ستار رام زندہ ہے اور وہ یہی کہیں ہے یہ سب اسی کا چکر چلا ہوا گندن وہ رہا اس کو ختم کر دو گندن اس کو ختم کر دو میں تم جیسے نیچ اور زلیل انسان دگا کر کے دوستی کا بھرم اور اعتبار ہمیشہ ہمیشہ کے ختم کر دیتے ہیں دولت کی لالچ میں اپنا دھرم ایمان بیچنے والے آج تیرے کرم تیرے گناہ تیرے سامنے تیری موت بن کر کھڑے ہیں کمیشنہ صاحب گناہوں کا سردار اور آپ کا آخری مجرم آپ کے قدموں میں ہے کیوں حیران ہو گئے نا مجھے دیکھ کر ہمیں پورا یقین تھا کہ مسٹر رام کے ارد گرد کو جال تھلا جا رہا ہے پولیس ہمارے ساتھ تھی ہم نے تمہارے آدمی کو مسٹر رام کی کار کا بریک کارتے ہوئے دیکھا تب ہی حوالدار جان کی داس وہاں ایک بکھاری کے روپ میں پہنچے ان کے بھیک مانگنے کے برطن میں مسٹر رام کے نام سے ایک سندیش تھا جسے تم نہ دیکھ سکے اور وہ لاش جسے تم رام کی لاش سمجھ رہے تھے وہ ایک لاواری سادمی کی لاش تھی جو کل رات جل کر مر گیا تھا اس لاش کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پولیس اور ڈاکٹر کی مدد لینڈ پڑی کمیشر صاحب انسپیکٹر لے جاؤ انہیں ان کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بند کر دو Thank you, sir. That's all right. Thank you very much, doctor. आपने बड़ा उपकार किया. That's all right. Ram, घर जाओ. वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है. Thank you. 